E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Weber Mesquita, eu sou o Stepherson e nós somos da Think Technology. Nesse vídeo nós vamos mostrar como é feita a montagem passo a passo do novo DIO 72 fibras, modelo standard. Bom, nós vamos mostrar como é feita a fixação da entrada do cabo AS, a acomodação dos tubos, a acomodação dos pigteiros, das fusões, das saídas dos patch cords e também uh, apresentar como uma inovação da Tink. Esse produto, ele permite fazer a manutenção sem que faça nenhuma desconectorização dos patch cords na parte frontal. Possui algumas ferramentas para facilitar né, o manuseio aí na hora da montagem uh, no seu provedor. E é isso, é um produto novo, uma solução nova para o mercado. Pessoal, para que eles não se inscreveram no nosso canal, deixe seu, seu joinha, se inscreva para novos conteúdos e acesse nossas redes sociais para conhecer a nossa linha de produtos e também uh, outros vídeos como esse. Bacana? Valeu pessoal, obrigado. Valeu, e obrigado. Só acompanha a montagem aí. Para iniciar a fixação do, do cabo, é, como o manual indica, temos que cortar o elemento de tração numa distância de 5,5 centímetros, né? ou 55 milímetros. Nesse tamanho, não sei se vocês conseguem ver. Aí. E o tubo luz das fibras num tamanho de 2 metros. Tem que ter 2 metros para a gente poder inicializar a instalação, perfeito? Vamos, segundo passo. Primeiro você tira a tampa superior para ter acesso ao interno da, do DIO. Agora, fixar o guia do cabo no fundo do, do DIO. Com o DIO aberto, nós vamos fazer agora a fixação né, do elemento de tração no cabo. Temos aqui né, o suporte de elemento de tração e os parafusos para fazer essa montagem. Seis guias de tubo luz, sendo três maiores e três menores. Os três maiores para ser utilizados na bandeja de baixo e os três menores para utilizar na bandeja de cima. Nós vamos iniciar utilizando os três maiores guias. Depois de passar do guia, Leva ele até a extremidade do, da fibra passada lá, lá no cabo, dessa forma. Após ter feito com todas as fibras, né, colocando o guia do tubo luso, agora a gente precisa fazer ah, o corte né, é, para poder aliviar o tensionamento depois na hora de fechar a bandeja, que ocorre aqui nessa região. 
né? Então, nós vamos começar primeiro puxando um pouco esse guia, né? Eu faço, usando um alicate ali, um repique no tubo luz e depois eu jogo a fibra para frente. Olha lá, após cortado, basta puxar pela outra extremidade o tubo luz, né? E nós vamos deixar a fibra dentro do do guia do tubo luz. E ela vai ficar dessa forma. OK? Agora nós precisamos fazer por todos os outros cabos. Depois de ter feito toda a retirada dos tubo luz, né, de todos os outros tubo luz, a gente vai fazer a acomodação de acordo com o uso deles, né? Separado os maiores dos menores, né? Nós vamos começar é, de frente com o DIO, né? Vamos começar pelo lado esquerdo. Utilizamos a travinha para fazer a sustentação, né? Da, das bandejas em, em escalada aqui, né? Em escada para poder suportar. Uh, enquanto a gente trabalha A última bandeja, nota que ele já, a gente já tirou Para adiantar Mas aí é só colocar nesse, Nessa furação que tem aí Bom, vamos lá iniciar a montagem Bom, finalizada a montagem, agora nós vamos iniciar a colocação dos pigtails nos adaptadores. Lembrando, da esquerda fazem primeiro as três acomodações, depois o lado direito. Nós vamos começar removendo né, essas travas que tem nos organizadores. Né? Aqui para adiantar nós já retiramos, então vamos retirar essa e essa. Aqui nós temos, né, na, nas cores é, padrão, primeira verde, segunda amarela e as demais em branco, então a primeira Está lá na primeira bandeja, a segunda é amarela e, consequentemente, as duas, ah, o restante das brancas. Né? Então, a gente, nós vamos começar de baixo para cima. Faz acomodação dentro da bandeja, né? Para a gente poder finalizar essa organização do pigtail. Beleza. Bom, feita a organização aqui, né? Nós só vamos retirar esse excesso, mas depois é só fazer a fusão, né? Da, da fibra que vem lá do cabo com os pigtails e fazer a acomodação da emenda aqui.
Esse organizador aqui, é, como eu falei para vocês guardarem lá no começo, aqui ó, você pode colocar para dar uma organização só na fibra, né, no, no, no cabo. Mas é mais para saber né, qual que é o cordão de qual. Quando tiver tudo junto aqui, eles ficam mais fácil de, de encontrar né, por cada fileiro. Ok? Bom, finalizado esse lado aqui, agora nós vamos fechar né, as, as travas para poder garantir que não vai ter movimentação nenhuma da fibra pós finalizada. Finalizado esse lado, agora a gente vai fazer a montagem do outro lado.
pessoal, nesse caso aqui, ó, na última fileira de conectores, eu não passei aqui porque senão vai forçar muito a fibra ali, fazendo uma curvatura que poderia até prejudicar na, na atenuação, né? Colocando a última tampa aí, tirando o excesso da abraçadeira. Bom, pessoal, é isso. Depois de feito a acomodação, nós iremos colocar agora as travas do circulatório. Bom pessoal, é isso, finalizado as travas, né? nós colocamos todas as 72 fibras, fizemos a acomodação nas guias das fibras, agora nós vamos fazer a organização do tubo com fita abraçadeira de nylon também. Isso, né? Pessoal, notem que ó, ele está folgado né, para ter movimentação do cabo, não é para esmagar, é só para ter uma, uma organização maior da fibra. Colocou aqui embaixo do, do trilho, né, vamos dizer assim, acima do trilho aqui nessa cavidade, para poder ter essa movimentação. Vou mostrar para vocês. Ó, aí a fibra, ela vai e vem, né, sem distender muito ao longo da... da bandeja, agora nós vamos colocar a tampa. Pessoal, selado. Aqui nós temos né, movimentação da gaveta certinho, tudo selado. Para arrematar os organizadores de velcro. Bom, finalizando aqui, esse velcro vai ser para fazer a organização depois dos pet cords que, que vem aqui, né? Fazer a conectorização dos adaptadores. Bom. Finalizamos a montagem. Bom, agora um dos últimos passos, colocar a orelha de sustentação, né, para fixar o DIO aí no seu rack, na onde ele foi ser instalado. 